浩兰，浩生辛苦啊！知道我干什么来了吗？请少妃明示。你是王后身边的红人，想必是最了解她的人。你替王后办了不少事，自然知道她很多秘密。你若顺从于我，我便替你求情，让你早日脱困。你是个聪明的人，应该懂我的意思。王后光明磊落，哪有什么秘密？哼，少妃多虑了。她、啊、光明磊落，这世上就没有更可怕的人了。李浩兰，这你就不识相了。莫须有的事，少妃让浩兰如何交代？哼，他倒是挺有能耐，调教出来的人，一个比一个硬气。我倒是希望你能一直嘴硬下去，可别中途后悔啊！来人，少妃干什么？少妃，你知道你效忠的女人到底是条怎样的毒蛇？我现在就来告诉她，她让我失去了，永远失去了做母亲的权利。你为什么要替他保守秘密？你为什么要替他保守秘密？你说，你说，你说！我不知道，我也没什么可说的。我要提醒少妃一句：今日你若杀了我，明日你的敌人就会以此攻坚。少妃可得想清楚。你们好大的胆子！王上都未说该如何处置，你敢滥用私刑？这是我的意思。那就更不应该了，梅姐姐，你入宫多少年了，理当知道这宫里的规矩。若是让人知道你在这儿逼供，该如何向王后交代呀、啊？你们有谁瞧见逼供了？云少妃，您误会了。李女官那是一不小心自个儿撞的，到底是自己撞的，还是蓄意逼供？我们要不要到王后那儿去辨个清楚啊？云尺素，你一定要管这闲事。梅姐姐，你就高抬贵手，饶了他吧。嗯。我累了，想回去休息，就不陪妹妹闲聊了。走，还不快滚！谢少妃，谢少妃。妃来人，快看看他的伤口。这真是好狠的心肠，竟然对一个无辜的人下这么重的手。多谢云少妃，你不用谢我，要谢就谢你自己。之前你帮过雨儿，我也是投桃报李罢了。你放心，王上那儿我会找机会替你求情。不过，这梅少妃差点要了你的命，你却只言不提，值得吗？浩兰真的是什么都不知情，有什么好说的呢？你是聪明人，若是刚才说了只言片语，王后会第一个不饶你。只有保守秘密。才是保命之道。王后果然没有看错人。哎呀，你瞧瞧这伤口，这怕是要留疤了。真是。